আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা সবাইকে মাহে রমজানের শুভেচ্ছা আশা করি সবাই যার যার বাসায় ভালো আছো কেপিবি স্কুল কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন ক্লাসের ধারাবাহিকতায় আমি সহকারী শিক্ষক শাহনাজ শারমিন আজকে অষ্টম শ্রেণী বিজ্ঞান বিষয়ক তৃতীয় অধ্যায় ব্যাপন অভিস্রবণ ও প্রচ্ছেদন এই নিয়ে আলোচনা করব শিক্ষার্থীরা আমরা এখন ব্যাপন অভিস্রবণ ও প্রচ্ছেদন নিয়ে আলোচনা করছি ব্যাপন অভিস্রবণ ও প্রচ্ছেদন এই তিনটি প্রক্রিয়া হচ্ছে উদ্ভিদের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া ব্যাপন প্রক্রিয়াটা সাধারণত তরল অথবা গ্যাসর পদার্থের ক্ষেত্রে সংগঠিত হয়ে থাকে তরল অথবা গ্যাসর পদার্থের অণুগুলো যখন বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের স্থানের দিকে ধাবিত হয় তখনই ব্যাপন প্রক্রিয়া সংগঠিত হয় ব্যাপনের কিছু উদাহরণ আমরা দিতে পারি যেমন ধরো আমরা যখন পারফিউম ব্যবহার করছি তখন পারফিউমের সুগন্ধটা সমস্ত ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসের মাধ্যমে তাহলে এটা সংগঠিত হচ্ছে ব্যাপনের মাধ্যমে এছাড়া আমরা বাসায় যখন সাদা কাপড়ে নীল দেই তখন দেখা যাবে যে পানিতে যখন নীলের ফোঁটা দেই তখন সেটা ব্যাপন প্রক্রিয়ায় সমস্ত পানিতে ছড়িয়ে পড়ছে এবং পানিটা নীল হচ্ছে এটাও এক ধরনের ব্যাপন প্রক্রিয়া ব্যাপনের ক্ষেত্রে দেখা যায় অণুগুলো যখন ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে যায় তখন এর মধ্যে এক ধরনের চাপ সৃষ্টি হয় এই চাপটাকে আমরা ব্যাপন চাপ বলে থাকি এই ব্যাপনটা উদ্ভিদের জন্য এবং জীবের জন্য আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক আমরা এখন উল্লেখ করছি তোমরা সবাই খেয়াল করো শিক্ষার্থীরা সালো সংশ্লেষণের সময় কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ এবং অক্সিজেন যে ত্যাগ করছে উদ্ভিদ সেই প্রক্রিয়াটা সংগঠিত হচ্ছে ব্যাপনের মাধ্যমে এছাড়া জীবকোষে শ্বসনের সময় কোষে যে অক্সিজেন প্রবেশ করে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড বের হয় সেই প্রক্রিয়াটাও সংগঠিত হচ্ছে ব্যাপনের মাধ্যমে এছাড়া উদ্ভিদেহের পানি বাষ্পাকারে প্রশোধনের মাধ্যমে দেহ থেকে বের হয় সংগঠিত হচ্ছে ব্যাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ ব্যাপন প্রক্রিয়া কি তাহলে এখন আমরা আলোচনা করি অভিস্রবণ অভিস্রবণ প্রক্রিয়াটা আলোচনা করবে আমাদেরকে প্রথমেই যে দুটো বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে সেটা হচ্ছে দ্রবণ এবং পর্দা এই দুটো বিষয় আমাদেরকে আগে জানতে হবে আমরা পূর্বে শ্রেণীতে জেনেছি দ্রবণ কি দ্রবণ হচ্ছে দ্রাব এবং দ্রাব এই দুটা উপাদান মিলে যেটা তৈরি হচ্ছে সেটাই হচ্ছে দ্রবণ এখানে দ্রাবক হচ্ছে পানি আর দ্রাব হচ্ছে যেটা আমরা মিশ্রিত করব পানির সাথে সেটাই হচ্ছে আমাদের দ্রাব অভিস্রবণ প্রক্রিয়াটি বোঝার জন্য আমাদেরকে যেটা বিশেষভাবে ধারণা নিতে হবে সেটা হচ্ছে পর্দা পর্দা তিন ধরনের এই পর্দাকে তিন ভাগে ভাগ করা যাচ্ছে একটা হচ্ছে আমাদের অর্ধভেদ্য পর্দা যে পর্দা দিয়ে দ্রাবক ও দ্রাব উভয় প্রকারের পদার্থের অণুগুলো চলাচল করতে পারে না তাকে অভেদ্য পর্দা বলে যেমন পলিথিন কিউটিন যুক্ত কোষ প্রাচীর এরপরে আছে আমাদের ভেদ্য পর্দা যে পর্দা দিয়ে দ্রাবক ও দ্রাব উভয়ের অণু সহজে চলাচল করতে পারে তাকে বলা হচ্ছে ভেদ্য পর্দা যেমন কোষ প্রাচীর অর্ধভেদ্য পর্দা এরপর আমরা আসছি অর্ধভেদ্য পর্দায় এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে যে পর্দা দিয়ে কেবল দ্রবণের দ্রাব কণু চলাচল করতে পারে কিন্তু দ্রাব অণু চলাচল করতে পারে না সেটাই হচ্ছে আমাদের অর্ধভেদ্য পর্দা যেমন কোষ পর্দা ডিমের খোসার ভিতরের পর্দা মাছের পটকা এখন অভিস্রবণ প্রক্রিয়া আমরা দেখছি যে এই প্রক্রিয়াটা সাধারণত তরলের ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়ে থাকে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় একই পদার্থে একই পদার্থে কম ঘনত্ব এবং বেশি ঘনত্বের দুটা দ্রবণ অর্ধভেদ্য পর্দা দ্বারা পৃথক করা হলে দ্রাবক পদার্থের অণুগুলো কম ঘনত্বের দ্রবণ থেকে অধিক ঘনত্বের দ্রবণের দিকে ধাবিত হয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা চিত্রটা লক্ষ্য করো এখানে দুটা দ্রবণের কথা বলা হয়েছে একটা হচ্ছে হালকা দ্রবণ আর একটা হচ্ছে ঘন দ্রবণ এবং এই দুটা দ্রবণের মাঝে একটা অর্ধভেদ্য পর্দা থাকবে যে পর্দাটাকে ভেদ করে হালকা দ্রবণ থেকে অনলি শুধু দ্রাবকের অণুগুলো আমাদের ঘন দ্রবণে ধাবিত হবে কোনো দ্রাবের অণু ধাবিত হবে না দ্বিতীয় চিত্রটায় দেখো ক থেকে অর্থাৎ হালকা দ্রবণ থেকে পানির অণুগুলো আমাদের অর্থাৎ দ্রাবকের অণুগুলো চিত্র ক্ষয়ের ঘন দ্রবণের দিকে ধাবিত হয়েছে এবং এই ক্ষেত্রে একটা পর্দা কাজ করছে এই পর্দাটাই হচ্ছে অর্ধভেদ্য পর্দা যে পর্দাটা আমাদের ব্যাপনের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের প্রয়োজন হয়নি 
এটা শুধু অভিস্রবণের ক্ষেত্রে প্রয়োজন কারণ এখানে দুটো ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ ব্যবহৃত হচ্ছে এবং আবার খেয়াল করো তোমরা যে হালকা দ্রবণ থেকে পদার্থের অণুগুলো ঘন দ্রবণের দিকে ধাবিত হয় এই ক্ষেত্রে দ্রাবের অণু অন্য স্থানে ঘন দ্রবণে প্রবেশ করছে না এই প্রক্রিয়া সাধারণত উদ্ভিদ মাটি থেকে পানি এবং খনিজ লবণ শোষণ করে থাকে আমরা জানি যে উদ্ভিদ মাটি থেকে পানি শোষণ করছে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেমন ব্যাপন অভিস্রবণ এবং আরেকটি প্রক্রিয়া আছে সেটা হচ্ছে ইম্বাইবিশন এই ইম্বাইবিশন প্রক্রিয়াটার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে অধিকাংশ কলের ধর্মী পদার্থ অর্থাৎ শুষ্ক এবং অর্ধ শুষ্ক পদার্থগুলো যখন আমাদের পানি শোষণ করে যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেই প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে ইম্বাইবিশন তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে অভিস্রবণ নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছ যে এই ক্ষেত্রে আমাদের দুটো ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ থাকবে এবং মাঝে একটি অর্ধভেদ্য পর্দা থাকবে এবং এই প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দ্রাবকের অণুগুলো হালকা থেকে ঘন মাধ্যমে প্রবেশ করবে এই প্রক্রিয়াটা হচ্ছে আমাদের অভিস্রবণ প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীরা প্রসেদন প্রসেদন বা বাষ্পমোচন উদ্ভিদের একটা বিশেষ শারীরবৃত্ত প্রক্রিয়া আমরা পূর্বে পাঠে জেনেছি যে উদ্ভিদ বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজের জন্য পানি অপরিহার্য এবং এই পানি উদ্ভিদ মাটি থেকে শোষণ করে থাকে শোষিত পানির কিছু অংশ উদ্ভিদ তার বিভিন্ন বিবেকীয় কাজে ব্যবহার করে আর বাকি অংশটুকু বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে ত্যাগ করে এবং এই ত্যাগ পানি যে পানি ত্যাগ করছে এই পানিটা তার দেহাভ্যন্তরে পাতার মাধ্যমে বের করছে পানির এই নির্গমন প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে প্রসেদন বা বাষ্পমোচন অর্থাৎ উদ্ভিদের দেহাবন্ত থেকে পাতার মাধ্যমে বাষ্পাকারে পানির নির্গমন প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে প্রসেদন এই প্রসেদন প্রধানত পত্রের মাধ্যমে হয় এছাড়াও কাণ্ড এবং পাতার কিউটিকল এবং কাণ্ডের ত্বকে অবস্থিত লেন্টিসেন নামক এক বিশেষ ধরনের অঙ্কের মাধ্যমেও অল্প পরিমাণে প্রসেদন হয় এই প্রসেদনটা সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে যেমন পত্ররন্ধ্রীয় প্রসেদন ত্বকীয় বা কিউটিকুলার প্রসেদন আর হচ্ছে লেন্টিকুলার প্রসেদন পত্রের মাধ্যমে যে প্রসেদন হচ্ছে সেটা হচ্ছে পত্ররন্ধ্রীয় প্রসেদন ত্বকের মাধ্যমে যেটা হচ্ছে উদ্ভিদে সেটা হচ্ছে ত্বকীয় বা কিউটিকুলার প্রসেদন এবং কাণ্ডে অবস্থিত কাণ্ডের ত্বকে অবস্থিত লেন্টিসেলের মাধ্যমে যেটা হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে লেন্টিকুলার প্রসেদন অর্থাৎ এই প্রসেদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদ তার দেহ থেকে অতিরিক্ত পানিটা দেহ থেকে বের করে দেয় যা উদ্ভিদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য এই ক্ষেত্রে আমরা আরেকটা জিনিস বিশেষ করে খেয়াল করতে পারি নেসেসারি ইভিল আমরা জানি যে প্রসেদন প্রক্রিয়াটা উদ্ভিদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রক্রিয়া কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় উদ্ভিদ যে মাটি থেকে পানি শোষণ করে অনেক ক্ষেত্রে মাটির মাটিতে পানির স্তরটা অনেক সময় নিচে নেমে যায় তখন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পানি শোষণ প্রক্রিয়ায় কিছুটা বাধাগ্রস্ত হয় কিন্তু প্রচ্ছেদন প্রক্রিয়াটা সচল থাকে সেই ক্ষেত্রে পানির অভাবে অনেক ক্ষেত্রে উদ্ভিদের মৃত্যুও হতে পারে এবং অতিরিক্ত পানি বাষ্পাকারে বের হয়ে যাওয়ার ফলে উদ্ভিদের মৃত্যু হতে পারে সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সেই দৃষ্টি থেকে উদ্ভিদের এই প্রসেদন প্রক্রিয়াটাকে নেসেসারি ইভিল বলা হয় অর্থাৎ এর পরেও প্রসেদন প্রক্রিয়া উদ্ভিদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা এখানেই শেষ করছি আগামী ক্লাসে আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফেজ